Ready? So, try natin na may honey. Breast part! Puro breast part! <laughs> Sabi ko, tie in leg part. <laughs> Guys, it's me again, Naomi. Sobra ko excited ngayon, guys, kasi ito, magmumukbang na naman tayo. At ang imumukbang natin ay ito, Popeye's Louisiana Kitchen. Basta yun, guys. So, ito yung mumukbang natin, yung Popeye's. Nakabukas lang nito nung May 16. So, kanina, nagpabili ako doon sa rider namin. At sobra daw talagang haba ng pila. As in, 3 hours talaga siyang pumila doon. So, yan. Meron tayo ditong 6 uh, pieces ng chicken. Then, meron din tayo yung kanilang Cajun fries, mashed potato, chicken burger, Cajun rice, then yung kanilang biscuits. Tapos, meron din tayo ditong spaghetti. Tapos, may kasamang sauce. Uh, meron siyang uh, honey, tsaka ketchup. Nahanapan ko kanina ng gravy to, pero wala eh. Walang binigay sa akin na gravy. So, yan guys, start na tayo kasi kanina pa ako gutom. Grabe, sobrang gutom na talaga ako. Actually, kanina, inuna kong i-film yung KFC Chaco, tsaka yung McDonald's na milk tea. Spaghetti muna, haluin muna natin. Spaghetti. Mm. Ang sarap ng spaghetti nila. Actually, pag subo ko kanina ng spaghetti, parang bigla agad nag-ano sa akin yung childhood days ko. Parang ganun. Ito yung mga spaghetti na parang ginagawa ng mga nanay natin na pag-birthday natin. Ganun yung lasa niya for me. Parang more on homemade na flavor siya. Unlike sa McDo na medyo maasim-asim at sa Jollibee na manamis na miss ito parang ito yung spaghetti na parang homemade ang dating, yung lasa niya. So, dito ako excited sa chicken nila. Wala siyang gravy, so try natin na may honey. Pero tikman natin muna pag walang sauce. Hindi siya maalat, which is okay yon. Tagay natin yung honey. Mm. Okay pa lang honey sa chicken ah. Masarap siya. Okay, kung i-compare ko yung chicken ng Jollibee dito sa chicken ng Popeyes, ang Jollibee kasi sobrang linamnam niya. Yung tipong kakain ka ng mga tatlong pirasong chicken, umay ka na, ganun. Dito sa Popeyes, hindi, hindi siya malasa. For me, yung alat niya, tama lang. Pero ang problem ko is yung sa skin niya, hindi siya ganun ka-crispy. O baka kasi kanina pa to. Hmm? Hindi siya crispy, malambot. Pero yung lasa niya, for me ah, mas pipiliin ko yung Popeyes over Jollibee. Kasi sa Jollibee parang hindi ko kayang kumain ng mga sobrang daming chicken eh. Pero ito, hindi siya ganun kalasa. Sarap yung honey. Sarap pa rin honey. Mm. Mm. Try natin yung rice nila. Cajun rice. So, dapat maanghang siya. Ang Popeyes, hindi siya masyadong maala talaga. Halos lahat ng food. Ito natitikman ko, spaghetti, chicken, rice. Wala siyang alat. Hindi rin siya bland. For me, tama lang yung, ano niya, yung lasa niya. Pero parang kulang siya ng lasa ng Cajun, yung spice. Ito, Cajun fries. Kalasa niya yung KFC na french fries. Ito, sabi nila masarap daw kasi mashed potato. Mm. Parang KFC lang na mashed potato. Chicken burger. Mm. Sa chicken burger, 
Mas gusto ko pa yung chicken burger na McDonald's. <laughs> Mas malasa. Ito wala. Walang lasa. Ang natit na na... Eh, ang nalalasahan ko ngayon sa kanya, yung tinapay lang. Yung lasa ng chicken, wala eh. Tapos dito guys, mabinila rin akong biscuits. Ito yung ano talaga kilala sa Popeyes. Ayan. Best seller sa Popeyes to. So, try natin tong walang ano, chocolate. Tatlong flavor kasi to may white chocolate, tapos chocolate, tapos ito yung honey ata. Oh, kaya may ganito para dito. Ayan. Hmm, sarap pa. Yung flavor niya sa akin parang buttery. Hmm, nasarap pag may honey. So ito guys, hindi ko uubusin yung chicken. Kasi magagalit sa akin si Popo pag inubos ko. So kailangan ko siyang tirhan nito. Tsaka nitong biscuits. Ayan. So guys, kanina pala, nag-post ako sa community. Humihingi ako ng suggestion kung anong gusto nyong itopic ko para sa mukbang today. At halos lahat sa inyo, ang gustong topic ko ngayon is about YouTube. So ako kasi guys, nag-start ako noong September 2018. Last year. So ang una kong content kasi, dahil nga chef ako, ba diba? So ang una kong ginawang video is yung cooking video. Gusto ko yung spaghetti nila. Sarap. Tapos guys, napansin ko na parang halos walang nanonood ng cooking video ko. Kasi nga bago lang ko. And sobrang struggle sa akin na magkaroon ng 1,000 subscriber kasi first is yung aking Instagram account. So guys, kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa aking Instagram account, ayan, it's me, Naomi P. Follow nyo na ako. Yun nga, yun na sa Instagram ko, yung followers ko noon, mga nasa 700 lang, which is my friends, my close friends, and family, ganyan. Yun lang. Kaya hirap na hirap talaga ako sa 1,000 subscriber. Kasi ba diba, nagbago sila ng patakara ng YouTube na dapat magkaroon ka na 1,000 subscriber tsaka 4,000 watch hours. So, ayun nga. Sobrang hirap na magkaroon ng 1,000 subscriber. 4,000 watch hours pa, ba diba? Tapos, nagtry ako magmukbang. Kasi inisip ko nga, parang kaya ko naman yung mukbang kasi ang lakas ko naman kumain, di ba? Yung first mukbang ko is yung uh, Liempo. Pero hindi pa rin dumami yung viewers ko noon, yung time na yon So wala, continuous pa rin ako na nagmumukbang kasi na-enjoy ko rin naman kumain, <laughs> di ba? So yan, tinuloy-tuloy ko yon Tapos, ang pinaka-first talaga na nag-trend sa akin na na mukbang video, na dun, do, na dun nang galing yung mga subscriber ko noon, nung pagka-1,000 ko, is yung uh, crispy pata mukbang. Pag yung nag-post ako ng crispy pata mukbang, nasa ano lang ata ako, ng 300 subscribers lang ako noon. Tapos yung na-upload ko siya, after one day lang, umabot ako ng 3,000 views na yon Kasi parang nagulat ako, huy, wow, ang dami na ito. Tapos doon, doon nagsimula na talagang everyday na dadagdagan yung subscriber ko. Breast part. Breast part! Puro breast part! Sabi ko, tie and leg part. Puro breast part, isa lang yung leg. Ano ba? Hindi kasi ako nagbe-breast part, guys. Ayoko ng breast part kasi natadryan ako. Ay, pag-wing part na lang ako. Arr. So, nag-1,000 subscriber ako, guys, noong February. Parang, nung nag-start ako, 5 months after. Bago ako nagkaroon 1,000 subscriber. Tapos hindi kasi ako tumitigan ng paggagawa ng video, pag-film, pag-e-edit, pag-upload. 
Tuloy-tuloy pa rin ako. Parang minsan nga everyday na ako nag upload nun. Kung ano na lang iniluto ko dito sa bahay, film ko pa rin. So yun, na-meet ko yung 1,000 subscriber nung February. Tapos, after a week or after two weeks, yun, na-meet ko naman yung 4,000 watch hours. So halos magkasunod lang din sila. Pero ang hirap, ang hirap talaga ma-meet yung 4,000 watch hours, ha? Yun yung pinakamahirap. So, na-meet ko na siya, ba? Pero, may nangyari kasi sa account ko. Sa Google AdSense. Hindi, parang, ang nangyari, nagtataka ko, ano nangyari? Bakit ganon? So, tinatanungan ko na sila, MJ, ganyan, ano, paano gagawin? Bakit naka, not enable yung, ano ko, monetization ko? Hindi, hindi ma-monetize yung channel ko. Kaya yun, hindi pa rin ma-monetize. Yun pala guys, yung mga videos ko dati. Kaya kung mapapansin nyo, ang dami ko na rin binura kasi nakaka-copyright yung iba ko palang videos. Kasi ang editor ko lang is yung power director. Hindi ako hindi ko alam na pag yung sa power director, pag ginamit mo yung music nila, makaka-copyright din. So ayun, nakapiright yung music ko sa ibang videos ko. So... Tinanggal ko lahat. Dinilit ko, tinanggal ko yung mga music. Kaso, pag tinanggal yung music, hindi ko alam, pati yung audio, nawawala. Kaya, dinilit ko na lang yung mga videos na nakapiright. Ang dami, ang dami nun. Inisip ko pa, hala, sayang, baka mabawasan sa watch hours ko. Pero guys, hindi. Hindi siya nabawasan sa watch hours ko. Masarap yung honey talaga sa chicken. Try nyo. Tapos ayun, pagka-delete ko, akala ko may enable na siya, pero hindi pa rin. So, tanong na naman, anong, anong gagawin ko? Kasi sabi ko, ano kaya kung gumawa ulit ako ng panibagong channel, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, wah, huwag mong gagawin niya, huwag, kang, huwag mong papalitan yung channel mo, okay na yan. Gumawa ka nalang ng bagong Google AdSense account. So, thanks kay Mayor MJ. Ayan, dahil siya yung nagbigay sa akin ng idea na ganun. So, gumawa ko ng Google AdSense account na bago para ilink ko dun sa YouTube account ko. So, yan. So, gumawa na ako ng bagong Google AdSense account. Tapos, pagkaling ko, after ilang days, parang kinabukasan, oh, kinabukasan nun, Doon na nag-start mag-review yung Google sa account ko. Kasi nakikita naman doon sa account na we're reviewing, ganyan, ganyan. So, yun. So, kung itatanong niya sa akin kung gano katagal bago ma-monetize, two weeks. Two weeks ako nag-antay bago sila mag-email sa akin na okay na yung channel ko na na-monetize na nila. Busin na natin ito spaghetti. Itong spaghetti ng ano, Popeyes, okay siya. Malaman. Hindi lang siya puro sauce. Pag lumamig na siya, tigas na. Nung pagka-receive ko ng email nila na na-monetize na yung channel ko, yun, minonetize ko na lahat ng videos ko na past. Kasi pwede mo naman ma-monetize yun eh. So, sa, para sa mga gumagawa ng channel dyan, ayan, huwag kayo mag-alala dahil yung mga previous na videos yung ma-monetize pa rin. So, okay lang kahit huwag yung burahin. Pero kung nakapiright yung video no, I suggest tanggalin yun na. Pero guys, kahit na-monetize na yung channel ko, hindi pa rin ako sumusweldo. Pero, na-meet ko na yung pag ano kasi, $50 na yung revenue mo, Doon sila magpapadala sa iyo ng PIN para ilagay doon sa Google AdSense account. So ako na meet ko na yung yung revenue na yon kaya nagpadala na sila sa akin ng PIN. So may receive na akong PIN ngayon. Kaso wala pa rin dahil Kailangan mong umabot ng $100 na threshold pa. 
bago sila bago ka swelduhan ng Google AdSense. So parang guys, kahit na monetize ka na, hindi ka kaagad-agad talaga sa sweldo sa YouTube or sa Google. Kasi nga, may kailangan, may kailangan kang mamit na threshold talaga bago ka sumweldo. So, hindi siya ganun kadali. Kailangan mo pang gumawa ng madaming videos. So, ngayon, yung na monetize yung channel ko, mga March eh. Ano na ngayon? May. Wala pa rin. So, ganun katagal <laughs> bago mamit yung threshold na yun. Hmm. Hmm. Tiran ko na si Ryan nito. So, sa kanya yung mga breast part. <laughs> Ang lalaki, oh. Ang lalaki, pero breast part, grabe, oh. Ito, rib part to, eh. Rib part, tapos yung breast part. Hmm. Alam ko, pag Jollibee, Magdo, wala silang breast part. Rib part lang meron sila. Pero ang papayos, guys, grabe. Meron talaga silang breast part. Ayan. Ito, rib part din to. Hmm. So, yan, tatlo. Tag tatlo kami. Sa kanya yung uh, best part. Tapos patikim ko na rin sa kanya tong dirty rice. Kasi alam nyo naman yun, pag walang pagkain, naku, mainit ang ulo. Baka sabihin niya mukbang ako ng mukbang, tapos siya wala siyang natitikman. Diba? So, ayan, may tinira ako sa kanya. <laughs> Kung napanood nyo na yung milk tea challenge ko, yung one gallon ng milk tea, yun, ang daming views talaga, no? Kasi siguro for me, naswertehan lang ako. Kasi sa pagkakalam ko, ako yung unang gumawa ng milk tea challenge dito sa Philippines. Kasi, napanood ko lang siya sa isang YouTuber sa ibang bansa. Si Ying Ge. Ayan. Hindi ko alam kung anong lahi niya, pero siya yung una kong napanood. Alam ko siya yung unang gumawa ng challenge na yun, yung drinking 4 liters. Ay, ako nga, sobrang hilig ko sa milk tea, kaya ginawa ko yung challenge din na yun. Tapos, feeling ko, naswertehan lang talaga ako kasi may mga ibang YouTubers dito sa Philippines na gumawa din ng challenge na yun. Naswerte ko lang kasi ako yung una nag-upload. <laughs> kasi ba diba, sa YouTube, parang meron silang mga recommended videos, ganun ko, ano pinapanood nyo. So, sa lahat ng mga nanood ng Milk Day Challenge ko na nakasubscribe sa akin ngayon, ayan, sobrang thank you guys. Dahil magna 9,000 na tayo. Yun guys, kung tatanong nyo ako, sweldo na ako, wala pa. Wala pa akong sweldo. <clears throat> Tapos tinanong ko sila, MJ, paano ba yung next step? Paano ba yung next step after mong mamit yung threshold na $100? Sabi nila, mag email daw ang YouTube or yung Google AdSense pagdating ng 21. Ganun. Kasi parang every 21st or 22nd ata yung cut-off nila. Parang ganun. Ang battery ng biscuit na lang. Ang sarap. Busin na natin itong chicken. Masarap yung honey. Wala pa kasi si Ryan ngayon. Wala pa ang kuya popoy nyo. Kaya ako lang mag-isa nagmumukbang. Hmm? Dahil nasa work pa siya. Hmm. Kaya, tinirhan na lang natin siya ng food. Okay sa akin ng chicken ng Popeyes. Hindi siya nakakaumay. Hmm? Kahit nakatatlo na ako, hindi ako naumay. Yung pagkain nila parang home style. Yung lasa. So, untik man tong chocolate. chocolate. Parang Nutella. Ginunti. Ginunti yung burger. Parang matikman din niya yung ayan. So, ito kainin ko. Ito. Patikim din natin kay Popoy. Ayan. Ito. 
Try ko kaya lagyan ng honey itong burger nila. Baka sakali magpalasa. Sabi. By the way guys, kung gusto nyo ng bucket doon sa Popeyes, yung order, ano siya, may bundle A sila, ito yung bundle A yung 6 pieces ng chicken, pero wala sila yung parang bucket lang talaga. May kasama siyang tatlong spaghetti, tatlong rice, tatlong soft drinks, <laughs> yun. Mga nasa na siya, 499 pesos, not bad no, pwede na, mura na. Feeling ko tong honey na to para dito sa biscuit talaga yon. Tinry ko lang siya sa chicken. Mm. Masiracha pala ako dito. Ano ba yan? Haroon natin si Racha. Mm. Masa pagbanghang. Yan, may bago ko natutunan. Honey sa chicken. Masarap. So, yan guys, mag shout out muna ako. So, shout out kay Cedric Soriano, Marcella Licuanan, Alia Marie Santiago, Jessica May, Kelly Nicole and George Leonico, Venice Marquez, Micaela Montesilio, Hannah Noblejas, shout out din kay Norberto Pascual, Justin, Kim Quadra, and kay Beverly Zepol. Ayan, so shout out sa inyo. So there you go guys. Thanks guys again for watching. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, please subscribe to my channel at para updated kayo sa mga videos na i-upload ko, tap the bell icon. Okay? So, I'll see you again. Bye!